to co, proszę Pani, zaczynamy czy nie? No zaczynamy, zaczynamy. Kochani, za nami dwie lekcje o rzekach. To dzisiaj przyszedł czas na film z ciekawostkami właśnie. O, o nareszcie, nareszcie robimy ciekawostki. No właśnie, dawno nie było. Z poprzednich lekcji myślę, że doskonale pamiętacie, że jak dwie rzeki się ze sobą spotykają, no to jedna z nich jest dopływem. Tak? Mówiliśmy o dopływach um, Wisły, dopływach Odry, że są prawe, że są lewe. A co w sytuacji, kiedy rzeka przecina inną rzekę, drugą i płynie sobie dalej? No jak to, że, że rzeka, nie wiem, że stoi rzeka, nie wiem, w Ordusiach i dopływa do Wisły, przecina ją i, 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 i sobie płynie dalej? No właśnie. Eee, to się chyba nie da. No, okazuje się, że jest takie skrzyżowanie rzek. Mało tego, jest taka sytuacja w Polsce, ma miejsce, niedaleko nawet nas, czyli Poznania, tak? A o większych szczegółach dowiecie się z dzisiejszego filmu. Zapraszamy na nasz filmik! Ze świnkami! Juluś, pamiętasz jak na mm, pytanie w lekcji o rzekach, czym jest rzeka, tak użyłeś takiego ładnego porównania? I, no ja mówiłem, że rzeka to jest taka coś jak droga asfaltowa, tylko że nie asfaltuje się i wa, 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 wa. No właśnie, właśnie. I trzymając się tego twojego porównania, możemy stwierdzić, że jak mamy sieć dróg, zobaczcie, tutaj zdjęcie z lewej strony, to te drogi łączą się ze sobą, tak? Jedziemy sobie jedną drogą i gdzieś tutaj po drodze jedna z drugą się... No jedna z prawej tutaj może, no. druga z lewej to, to jak dopływy że... No właśnie, możemy to porównać sobie, że yy, krzyżują się w ten sposób tak, jak mamy odrę, tak? I dopływy z prawej, z lewej strony. Dokładnie ta sytuacja. Drogi, kochani, też często przecież tworzą skrzyżowania. skrzyżowania równorzędne albo drogi głównej z podporządkowaną, tak? Czyli to, to jedziemy... tak pod kątem prostym O, właśnie, pod kątem prostym. Jedziemy sobie na przykład drogą prostą, możemy przejechać przez skrzyżowanie, jak widać, i dalej jechać tą samą drogą. Z rzekami raczej tak nie jest. Jak sobie spojrzymy na mapę do rzeczy, to właściwie mamy zawsze sytuację taką, tak, że jest jedna rzeka jest dopływem drugiej, to już mówiliśmy w przypadku właśnie chociażby tych rzek głównych. Jak już wspominałam też we wstępie, istnieje skrzyżowanie dwóch rzek, kochani, gdzie właśnie obie się przecinają, a później każda płynie dalej swoim nurtem, tak jak mamy skrzyżowanie dróg dla samochodów. No, 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 no twardość tutaj! Rzeki się krzyżują, tak jakby to było skrzyżowanie tych asfaltowych dróg. No właśnie, i takie skrzyżowanie rzek, zobaczcie, Wełny, Nielby mamy w Wągrowcu, czyli miasta powiatowego w Wielkopolsce. Wygląda to właśnie tak. Tutaj pokażemy sobie Poznań, tak? I powiemy, że jakieś 60 km na północ znajduje się Wągrowiec. Zobaczcie na naszej mapie, nawet podpisany jak najbardziej. Czyli jest. całkiem jest. Spora miejsca. Tak, dokładnie. Dobra uwaga. To jest i ten. Aż to po, po, powiatowe. Mhm. A widzisz? Takie skrzyżowanie, kochani, ym, mają rzeki właśnie Wełna, Nielba, które krzyżują się na terenie Wogrowca, to powiedzieliśmy, tak? Może jeszcze pokażemy na mapach tutaj, żeby to było widać. W rzeczywistości są dwie rzeki. O, tutaj świetnie widać podpisaną jedną, drugą. Jest nawet zaznaczony ten punkt skrzyżowania rzek. Tak? Ale super, bo tutaj są też te białe, to są skrzyżowania dróg. No właśnie, tutaj mamy rzeki, drogi, niebieskie tak rzeki i... A nie, że na przykład jest staw jezioro w takim właśnie kształcie, tu idealnie widać właśnie, że to są w tym momencie rzeki, tak? Rzeka Nieba, która płynie sobie dalej i mamy tutaj rzekę Wełnę. Dokładnie, tu jeszcze inne zdjęcie, z tego co pamiętam, tak, tak jest bliska i nawet tu, kochani, jest mostek, na który można wejść, żeby oglądać sobie to nietypowe A widać miejsce. nawet na tej, na tym no zdjęciu z góry, że jest mostek, no. No właśnie, może by się ktoś zapytał, ale jak to jest, tak, że płynie tak w sobie woda, czy to one się nie mieszają, jak to w zasadzie sytuacja dokładnie wygląda? No, yy, mieszają się w bardzo malutkim, niewielkim stopniu. Z tego, co czytaliśmy, docieraliśmy do różnych źródeł, to przeprowadzono badania, które wykazały, że stopień zmieszania wód, tak, wynosi tylko od około 10 do 20%. Dlaczego się nie mieszają, to już powinniśmy wiedzieć, tak? To mówiliśmy w tym filmiku. O, o, o tych, też to były ciekawostki, o tych rzekach w Gruzji. Właśnie, rzekach w Gruzji, tutaj mieliśmy biała o, aragwi, czarna, aragwi w Gruzji, które się łączą, ale widać, że mają różne kolory w tym miejscu, gdzie się łączą. I tutaj przypominamy właśnie to też słynne zdjęcie, które mamy już tego naszej prezentacji, tak? O tym właśnie I one filmiku. mają takie 
takie różne kolory mają właśnie różny skład. No właśnie, pytanie, do czegoś tak dzieje? Gęstość, no tak dalej, właśnie, nie? właśnie, inny skład chemiczny, inną temperaturę, gęstość i tak dalej. Ale one później, jak płyną dalej, to się w końcu zmieszają te wody tutaj. No, no to takie zdjęcie, że ktoś może myśleć, że one tak cały czas płyną, ale tam po jakimś czasie już się, już się kolor dorównuje. No właśnie, i tutaj jest, kochani, e, taka sytuacja właśnie, a wełna i nielba się tylko krzyżują i dalej sobie płyną, więc nie mają jak się wymieszać. E, tutaj nawet jeszcze pokazane dokładnie, w którym kierunku jedna, w którym druga, tak, rzeka zaznaczone, ale o tym, że się nie mieszają, można się przekonać samemu, gdybyśmy wrzucili sobie do jednej z nich na przykład patek albo jakiś liść, tak, i obserwowali, jak będzie sobie dalej płynął, to on przepłynie nam przez skrzyżowanie dalej i będzie płynął sobie czyli, tutaj czyli nie skręci? Nie, nie skręci właśnie. Bo to co będzie, no jak na przykład robię sobie płyną, nie? <laughs> Rwa sobie po nie wełną, nie, jeśli to się nie zdarzy z tą co. Ej, no a ten, bo na skrzyżowaniach dróg, nie, to są znaki albo te sygnalizacje świetne, to, to, to może rybki tam pod wodą też mają jakieś sygnalizacje tutaj, nie? Nie sądzę, słuchajcie, żeby tak było. E, nie wydaje mi się Może to one są kulturalne, się przepuszczają tam. <laughs> Natomiast to ważne... Płynie jedna, to, dobra, ty tu sprawę już płynie, a ja poczekam. A ja poczekam, takie są uprzejme w tym momencie, tak? Słuchajcie, ważna rzecz jest jeszcze taka, że to skrzyżowanie rzek nie jest naturalnym zjawiskiem, kochani, tylko zostało utworzone przez człowieka. Rozwiązanie to zaprojektował w 1830 roku Adalbert Schulemann po to, aby ochronić właśnie wągrowiec przed wodami powodziowymi oraz aby w czasie suszy na wełnie spiętrzenie napędzało zało lokalny młyn. Nielba przecina właśnie wełnę, by po kilku kilometrów wpłynąć do niej mimo wcześniejszego skrzyżowania dróg. Tu świetnie to jeszcze raz widać, tak? Skrzyżowanie i dalej ta nielba, która sobie wpływa. No, tam dalej, nie? Do wełny. No właśnie. Dalej się staje do powodu dopiero. O, mm -hmm. tak można, można powiedzieć. To skrzyżowanie rzek wełny nielby nazywane jest, kochani, em, bifurkacją wągrowiecką. Nawet Bi jest to, zobaczcie, bifurkacją? na... Tak, na tablicy. Z taką informacją, ale uwaga, ta nazwa jest błędna, bo to nie jest bifurkacja. Bifurkacja, moi no kochani, jest? to jest takie rozwidlenie rzeki na dwa lub więcej ramion, które następnie płyną do dwóch różnych dorzeczy. I tu mamy przykład bifurkacji. Rzeka Barak w Azji, która płynie i na pograniczu, słuchajcie, Bangladeszu i Indii rozwidla się na dwie osobne rzeki. Widzimy tutaj zaznaczony bieg tej rzeki i... Jedna i druga rzeka podpisana Surma i Kushiara, e, zupełnie dwie osobne potem e, rzeki sobie płyną, tak? Czyli to jest takie rozwidlenie. Takie właśnie rozwidlenie, a nie skrzyżowanie. A nie skrzyżowanie. I, no, tak jak widać, to już nie jest takie właśnie efektowne, prawda? A w tym przypadku. Szuka jakiejś informacji o tym skrzyżowaniu rzeki, no to właśnie bifurkacja pągrowców. Yy, no właśnie, i tam jest tak, będzie to zaznaczone, tak się przy, przyjęło mówić. Natomiast skrzyżowanie właśnie rzek wełny i nielby w wągrowcu prawidłowo nazwa to skrzyżowanie rzek. Wracając do naszego właśnie skrzyżowania, słuchajcie, to rzeczywiście wygląda to nietypowo, oczywiście stanowi swego rodzaju taką atrakcję turystyczną. W Wągrowcu jest nawet taka właśnie tablica, tak, że mm, pokazująca, gdzie iść, aby dojść do tego skrzyżowania. Na miejscu jest ten mostek, o który widzieliśmy już ze zdjęcia z góry, na który można wejść, po, podziwiać, tak właśnie jak no, to wygląda. Zdjęcia, tak. I może się Wam przydarzyć to, co i mnie, czyli jakieś dwa lata temu byłam w tym miejscu, i słuchajcie, A, no i właśnie tak nic, co bym to? powiedziała. Tak, wybrałam Gdzie się. Gdzieś są jakieś nic nie widać. Niestety zostałam taki właśnie widok, czyli porośnięte skrzyżowanie, gdzie za wiele nie było właśnie widać. I trochę bym powiedziała, że y, poczułam się taka mm, rozczarowana tym widokiem. Więc niestety musicie też liczyć się z tym, że atrakcja oczywiście jest atrakcją, ale może nas też troszeczkę zdziwić, no, rozczarować. Żeby się, się upewnić, właśnie, czy nie jest zarośnięte. No właśnie, niemniej warto wiedzieć, że takie nietypowe właśnie skrzyżowanie rzek w Polsce ma miejsce i jest to całkiem niedaleko Poznania. E, także... Nie, kaczki są. No, ale są kaczki. I także zapraszamy Was do Wągrowca, jak będziecie, to koniecznie zobaczcie na żywo właśnie te atrakcje skrzyżowanie rzek. No właśnie można też zeszpanować, bo pewnie nie każdy wie, że tak rzeki się mogą skrzyżować. No, no tu proszę bardzo, jest i to jeszcze w Polsce. Bardzo ciekawe, mamy nadzieję, że się Wam też filmik podobał. Do zobaczenia! Cześć, trzymajcie się!